హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ గురు బయో క్లాసెస్ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కవరీ ఆఫ్ ద సెల్ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడం జరిగింది మనం ఈ క్లాస్ లో సెల్ గురించి మరికొన్ని విషయాలను వివరంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నౌ లెట్స్ కమ్ టు టాపిక్ బోత్ బ్రిక్స్ ఇన్ ఏ బిల్డింగ్ అండ్ సెల్స్ ఇన్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్స్ మనము ఏదైనా ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఫస్ట్ ఏంటి ఒక వాల్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ విధంగా అయితే మనము వాల్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామో అదే విధంగా మనకు లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో కూడా సెల్స్ అనేటటువంటివి ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది లెట్ ఎస్ అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్ హియర్ మనం ఒకసారి ఈ పిక్చర్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇందులో చూడండి బ్రిక్ వాల్ అండ్ ఆనియన్ పీల్ సెల్స్ బ్రిక్ వాల్స్ లో చూడండి డిఫరెంట్ సైజెస్ లో ఉన్నటువంటి బ్రిక్స్ ని మనకు ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయడం వల్ల మనకు ఒక వాల్ అనేటటువంటిది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది వెన్ వీఆర్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఆనియన్ పీల్ సెల్స్ సో మనం ఆనియన్ బల్బ్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఆనియన్ పీల్ సెల్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకు ఈ విధంగా వాల్ లో ఏ విధంగా బ్రిక్స్ అరేంజ్ అయి ఉన్నాయో అదే విధంగా మన సెల్స్ కూడా చూడండి ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ అవ్వడం మనం గమనించవచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ ద బిల్డింగ్స్ దో బిల్డ్ ఆఫ్ సిమిలర్ బ్రేక్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ షేప్స్ అండ్ సైజెస్ సో మనం ఏ విధంగా అయితే ఆ వాల్ కన్స్ట్రక్షన్ లో వాడినటువంటి బ్రిక్స్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ తో డిఫరెంట్ షేప్స్ తో డిఫరెంట్ సైజెస్ తో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామో సిమిలర్లీ అదే విధంగా ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్ జీవ ప్రపంచంలో ఆర్గానిజమ్స్ డిఫర్ ఫ్రమ్ వన్ అనదర్ బట్ ఆల్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్స్ మన జీవ ప్రపంచంలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నప్పటికీ ఆల్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్స్ అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ కూడా మనకు సెల్స్ తో మేడ్ అప్ ఆఫ్ అయి ఉంటాయి అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ సెల్స్ ఇన్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ లివింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అన్లైక్ నాన్ లివింగ్ బ్రిక్స్ సో మనకు లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ నాన్ లివింగ్ బ్రిక్స్ లాగా మనకు డిఫరెంట్ సైజెస్ లో డిఫరెంట్ షేప్స్ లో డిఫరెంట్ డిజైన్స్ లో మనకు లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఉండడం మనం గమనించవచ్చు నేను ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను దానికి సమాధానం చెప్పాను ఎ హెన్స్ ఎగ్ కెన్ బి సీన్ ఈజీలీ మనం ఒక కోడి గుడ్ ని పరిశీలించినట్టయితే అది మనం చూడవచ్చు రైట్ ఈజ్ ఇట్ ఎ సెల్ ఆర్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇది మనకు ఒక సెల్ లా లేదంటే మోర్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ తో ఉంటుందా ఈ చికెన్ ఎగ్ ఎలా ఉంటుంది ఇట్ ఇస్ అ సింగిల్ సెల్ ఆర్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ జనరలీ ద హ్యాండ్స్ ఎగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ సెల్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ సెల్ ద ఎగ్ ఆఫ్ అన్ హ్యాండ్ రిప్రజెంట్స్ ఎ సింగిల్ సెల్ అండ్ ఈస్ బిగ్ ఎనఫ్ టు బి సీన్ బై ద అన్ ఎయిడెడ్ ఐ మనం జనరల్ గా చికెన్ ఎగ్ ఒకసారి పరిశీలించినట్టయితే మన కంటి కనపడేటటువంటి ఒక పెద్ద సెల్ అని మనము చెప్పచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ ఆర్గానిజమ్స్ షో వెరైటీ ఇన్ సెల్ నంబర్ షేప్ అండ్ సైజ్ హౌ డు సైంటిస్ట్ అబ్జర్వ్ అండ్ స్టడీ ద లివింగ్ సెల్స్ సైంటిస్ట్ లివింగ్ సెల్స్ ఏ విధంగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు శాస్త్రవేత్తలు ఏ విధంగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు లివింగ్ సెల్స్ ను దే యూస్ మైక్రోస్కోప్ విచ్ మ్యాగ్నిఫై ఆబ్జెక్ట్స్ సెల్స్ చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి కనుక మనం కంటితో వాటిని చూడలేము కనుక శాస్త్రవేత్తలు మైక్రోస్కోప్స్ అనేటటువంటి వాటి సహాయంతో చిన్నగా ఉన్నటువంటి సెల్స్ ను పెద్దదిగా మ్యాగ్నిఫై చేసి వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది రైట్ సో అలానే చూస్తే మనకు కనపడతాయా కనపడు సో అప్పుడు ఎలా స్టెయిన్స్ ఆర్ డైస్ ఆర్ యూజ్ టు కలర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సెల్ టు స్టడీ ద డీటెయిల్ స్ట్రక్చర్ మనము ఈ సెల్స్ ని క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే సెల్ లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ కంటెంట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే దానిని మొదటిగా మనము స్టెయిన్స్ అంటే కలర్స్ ఆర్ డైస్ కొన్నిటిని వాడి మనము సెల్స్ ని క్లియర్ గా తెలుసుకునే దానికి అవకాశం నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ రైట్ మన చుట్టూ మిలియన్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి 
they are of different shapes and sizes so organisms anni kuda different shapes lonu mariyu different sizes lonu their organs also vary in shape size and number of cells so what you lo unna tuvanti organs kuda shape lonu size lonu number lonu different ga undadam mana gamanichu let us study about some of them so manamu ila size lo shape lo number lo డిఫరెన్స్ ఉన్నటువంటి సెల్స్ ని గురించి మనము తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ కెన్ యూ గెస్ ద నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్ ఏ టాల్ ట్రీ ఆర్ ఇన్ ఏ హ్యూజ్ అనిమల్ లైక్ ద ఎలిఫాంట్ మనం ఒకసారి ఏదైనా పెద్ద మర్రి చెట్టు అనుకుంది సో ఇందులో సెల్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయి నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయా తక్కువ ఉంటాయా ఆర్ in a huge animal like the elephant elephant it is a big animal it is a huge animal so elephant la cells enn untai the number runs into billions and trillions so so tall tree lo kavachu let a big elephant lo kavachu number of cells anetha twenty billions and trillions lo untayi human body has trillions of cells which vary in shapes and sizes mana human body lo teesukunte kuda trillions of cells anetha twenty untayi ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ షేప్స్ అండ్ సైజెస్ లో మనకు ఉండడం జరుగుతుంది ఎందుకు ఇలా డిఫరెంట్ షేప్స్ అండ్ డిఫరెంట్ సైజెస్ లో ఉంటాయి డిఫరెంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ పెర్ఫామ్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఈ సెల్స్ అన్ని కూడా లార్జ్ నంబర్ లో ఉండి అవి కొన్ని కొన్ని సెల్స్ కలిపి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ని పెర్ఫామ్ చేయడానికి మనకు లార్జ్ నంబర్ లో సెల్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి ఏ బిలియన్ ఈజ్ ఏ థౌజండ్ బిలియన్ బిలియన్ అంటే ఏంటి థౌజండ్ మిలియన్ చేస్తే ఒక బిలియన్ అవుతుంది ఏ ట్రిలియన్ అంటే ఏ ట్రిలియన్ ఈజ్ ఏ థౌజండ్ బిలియన్ ఇలాంటి బిలియన్స్ ని థౌజండ్ చేస్తే మనము ఒక ట్రిలియన్ గా చెప్పుకోవచ్చు సో హ్యూమన్ బాడీలో ఎన్ని సెల్స్ ఉంటాయి ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ హ్యూమన్ బాడీ బిగ్ ఎలిఫెంట్ లో ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా మనకు మిలియన్స్ అండ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి అదే టాల్ ట్రీ లో అక్కడ కూడా మనకు బిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే ప్రతి ఆర్గానిజం లోను మనము బిలియన్స్ అండ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయగలమా అన్ని సెల్స్ లోను ఇలానే ఉంటుందా నో ఆర్గానిజమ్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ సో ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని మనం పరిశీలించినట్టయితే అందులో కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ లో బిలియన్స్ అండ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నప్పటికీ కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ లో సింగిల్ సెల్ మాత్రమే ఉంటుంది కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ లో సింగిల్ సెల్ మాత్రమే ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకు నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఆర్గానిజం ఆర్గానిజం లో ఉన్నటువంటి సెల్ నంబర్ బట్టి మనకు ఆర్గానిజమ్స్ ను మనము ఆర్గానిజమ్స్ లో ఉన్నటువంటి నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ను బట్టి ఆర్గానిజమ్స్ మనము మల్టీ సెల్యులర్ అండ్ యూనీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్గానిజమ్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ సెల్ ఆర్ కాల్డ్ మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ మల్టీ మీన్స్ మెనీ సెల్యులర్ మీన్స్ సెల్స్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ సెల్ రైట్ సో వీటిని మనము మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్గానిజమ్స్ లో మోర్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నట్టయితే ఆ ఆర్గానిజమ్స్ ని మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటాం ద నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ బీయింగ్ లెస్ ఇన్ స్మాలర్ ఆర్గానిజమ్స్ డస్ నాట్ in any way affect the function of the organisms for example manam entha mundhe chusukunna large animal aina 20 elephant teeskunna small animal aina 20 rat teeskunna number of cells varies ante andulo millions trillions unte indulo billions ala undachu kaani vaati yokka functions lo etuvanti marku undadu right you will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell which is the fertilized egg so manamu ee multicellular organisms lo trillions and billions of cells observe chesina kuda manaku oka vichitramaina vishayam enti ante ee anni millions and billions of cells anni kuda manaku oka single cell nunchi develop avadam jarugutundi aa single cell e enti ante fertilized egg aa fertilized egg ne manam em antamo jay gold right so the fertilized egg cell multiplies and the number of cells increases as development 
సీడ్స్ సో ఈ ఫర్టిలైజర్ ఎగ్ నుంచి మనకు ఆర్గానిజం పెరిగే కొద్దీ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏంటి ఆర్గానిజమ్స్ లో మోర్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటే అందులో వాటిని మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ గా మనము చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది నా లుక్ అట్ ఫిగర్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఈ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫిగర్ ను పరిశీలించినట్టయితే ఇందులో మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అమీబ అండ్ పారామిషియం సో ఇక్కడ అమీబ పారామిషియం ఈ రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి ఈ ఆర్గానిజమ్స్ లో మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్టయితే అమీబ అండ్ పారామిషియం బోత్ హ్యావ్ సింగిల్ సెల్ రైట్ సో ఈ రెండు ఆర్గానిజమ్స్ లో కూడా మనకి ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి సింగిల్ సెల్ ఉంది సో బోత్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ సెల్ ద సింగిల్ సెల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యూని సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ యూని మీన్స్ వన్ సెల్యులర్ మీన్స్ సెల్ సో ద ఆర్గానిజం మొత్తం కూడా ఒకే సెల్ తో ఉంటే దాన్ని మనము యూని సెల్యులర్ ఆర్గానిజం అని చెప్పచ్చు రైట్ సో అమీబా అండ్ పారామిషియం ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యూని సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ రైట్ నెక్స్ట్ a single celled organism performs all the necessary functions that multicellular organisms perform so manaki e vidhanga aithe multicellular organisms lo anni rakalainatuvanti activities jarapadaniki rakarakalainatuvanti organs organ systems e vidhanga aithe untayo avi chese tatuvanti functions anni kuda ee single cell organisms lo ee single cell e manaku perform chestundi ane vishayanni manaki ikkada gurtinchukovali right a single celled organism like amoeba captures and digests food respires excretes grows and reproduces so growth kavachu reproduction kavachu waste material bayad pompadam kavachu respiration kavachu digestion kavachu food material theesukodam kavachu so ila anni activities ni ee single cell e perform cheyadam manamu gamaninchavachu similar functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells forming different tissues so manamu multicellular organisms lo parisilinchinattaithe ee functions anni digestion kavachu respiration kavachu excretion kavachu growth kavachu reproduction kavachu ivanni perform cheyadaniki oka specialized cells anetattu untayi aa specialized cells ne manam tissues antam these tissues in turn form into a organs ee tissues anni kuda manaku oka organs ga ee organs anni kuda organ systems ga ee organ systems anni kuda organism lo ee anni activities jaragadaniki sahakaristayi ekkada multicellular organisms lo right so mana multicellular organisms ante enti more number of cells unte aa organism ni multicellular organism antam మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ లో సెల్స్ ఈ అన్ని యాక్టివిటీస్ చేయడానికి రకరకాలైనటువంటి ఆర్గాన్స్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అనేటటువంటి ఉంటాయి అదే విధంగా యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏంటి ఒకే సెల్ తో ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటాం ఏ విధంగా అయితే మనం ఈ ఎక్స్క్రీషన్ రెస్పిరేషన్ ఇలాంటి అన్ని యాక్టివిటీస్ చూసాము ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా సింగిల్ సెల్ ఆర్గానిజం లో సింగిల్ సెల్ లే అన్ని యాక్టివిటీస్ ని పెర్ఫార్మ్ చేయడం మనం గమనించవచ్చు right so idi friends ee roju class indulo edaina doubt unnattaithe meer comment box lo comment cheyochu thank you thank you for watching